Bienvenidos al canal de YouTube de cómo construir su troca o trailer de comida. Hoy vamos a estar diseñando, porque ustedes lo pidieron, el blueprint que yo... Um, ¿Cómo se dice la palabra en inglés? Submits, le meto, le, le, le doy al departamento de salud para que me aprueben mi troca o trailer de comida para que así tengamos nuestros antojitos listos para vendérselo a la tienda, a la comunidad. Cuando ustedes quieran tener su troca o trailer de comida... Esto es lo que le va a pedir su departamento de salud, algo similar a este plano para que uh, se lo aprueben, pero necesitan diseñarlo. Y porque ustedes lo pidieron, es la única razón que lo estoy haciendo, porque en todos mis videos de YouTube hay, hay partes ahí donde pueden poner sus comentarios o preguntas y les, les pido que por favor hagan eso en cualquier video que miren, que tengan una preguntita, por favor pónganlo abajito y yo contesto cada una personalmente y en una de ellas surgió la sugerencia de que sí puedo hacer nuevamente el plano y no les miento, las primeras que hicieron las hizo mi hija. So, para decirles que es tan fácil que hasta mi hija las hizo, obviamente la estaba yo cuidando para que lo hiciera bien, pero bien rápidamente para no quitarnos, para irnos al grano como dice la gallina, vámonos aquí, les voy a dibujar mi trailita. Yo hice puras trailas 7 por 16 y aquí estoy dibujando un rectángulo porque me regañaron, me regañaron una vez que dijeron que un cuadro es que las cuatro, los cuatro lados son iguales. Yo so dije, no, pues wow, así hace el perro y vamos a llamarlo un rectángulo porque es lo que es. Si están haciendo una troca o una traila, no les miento, es casi lo mismo. Lo único que va a cambiar poquito es donde van a poner su generador. Y donde van a perder sus tanques de propano. Yo como he diseñado las 7 trailers que yo he hecho exactamente todas iguales. Todas las tengo grabadas en mi mente. So, aquí enfrente es donde yo pongo mis dos tanques de propano. Si quieren hacer así más fancies. Y quieren hacer los círculos bien perfectos. Tómense una, un, como un, una moldurita y pueden hacerlo. Pero yo aquí le pongo mis dos 230 pound propane tanks. Mis dos tanques de 30 libras. Aquí enfrente, en la lengua de la traila, esta es la lengua de la traila, lo que es el front, para que así no haya pregunta. Y aquí enfrente, arriba de los tanques de propano, tengo mi generador. Y ahí es donde cargo yo el generador. Cosas que va a querer saber el departamento de salud es el modelo de lo que usaste. So, si vamos a, de cualquier cosa que pongas adentro, quieren saber el modelo. Este aquí enfrente es mi plomería. Aquí voy a tener... Mi fregadero. Ah, no sabían que me sabía ese nombre, ¿verdad? Dijeron, este paisa de Durango no sabe nada. Hice unas cositas, pero no sé mucho. Pero aquí le ponemos el fregadero, que es de tres compartimientos, compa tre tres espacios. Oiga, ¿qué no andan ahí de, para qué digo, zarceleros? Y de tres espacios, que es lo que te requiere usualmente el departamento de salud. Y aquí conectamos las líneas, así como en la high school. Y ahí está, una, dos y tres. Y vamos para arriba, aquí de igual, hacemos, eh, híjole, no veo. Una, dos y tres. Y este cuate de aquí es el three compartment sink. Three compartment sink. Y este, no, mire, les voy a decir algo aquí en buena onda. No sean codos en esta. Yo sé que a veces como mexicanos, como hispanos, queremos ser bien codos y así casi todos para ahorrarnos un billete. En esta les voy a decir, no sean codos. Porque así a veces queremos hacer. Yo una vez, no hice en esta, pero les voy a enseñar dónde fallé cuando hice mi primera traila. Por eso es que ya no, no me trato de ahorrar nada de dinero. Trato de hacer todo al, al 100. Tiene que ser NSF approved. Tiene que ser stainless steel. Muy importante, todo tiene que ser de stainless steel. Y más importante aún, tiene que ser NSF. N de Nancy, S de Sergio, F de Frankie. NSF Approved Tiene una estampilla Y en eso te va a decir si está aprobado Aquí Tengo mi campana Antes usaba una campana de 6 pie, pies Ahora la uso de 6 pies de, sorry, de, Antes de 6 y ahora de 7 Y les voy a decir por qué Porque Déjame dibujarla primero Esta de aquí es mi campana de 7 pies 7 foot 7 foot Hood. Porque aquí en cada lado el departamento de salud o el departamento de incendios de bomberos quiere 6 pulgadas 
de, del lado izquierdo donde se termina la campana a donde empieza el equipo. Quieren 6 pulgadas de, de espacio. Y es lo que quieren. So, hay que darles lo que quieren a los cuates. Y aquí ya pueden ponerle lo que ustedes quieran. Esto depende. Estos son lo que yo, yo puse en mis trailers. Yo aquí puse un burner. Que le llaman un calentador, un quemador. De 24 pulgadas. Y luego aquí puse una, una parrilla. Un griddle. De 4 foot. 4 foot griddle. Y aquí es de... Así. Usualmente nomás tiene 4 cuatro, cuatro planchitas. So es 24 inch burner. Si quieren... Uh, acceso o quieren saber exactamente qué modelo usé en todo esto yo vendo un librito, no tienen que comprarlo, no hay presión porque todos puedes encontrarlo gratis, pero ahí te enseño todas las partes que usé y los links para que las puedas comprar más fácilmente ya sea en Amazon o en cualquier lado que tú quieras o en Webstaurant, encontré muchas de estas cosas en el website de Webstaurant aquí en ese espacio de aquí tengo un tanque de mi contraincendios que le llamamos Fire Suppression, pero le vamos a poner fire tank. Este cuate de aquí yo no lo instalé. Este se conecta aquí a la campana. Este lo instaló una compañía tercera. La razón es porque tienes que tener una certificación especial. Y yo no quiero hacer eso. Solo le recomiendo que contraten a una compañía que les ponga su contra incendios. Abajo de aquí, todo este equipo de cocinar está abajo de una mesa que le llamamos un prep table y aquí les voy a decir el detalle donde yo fallé cuando hice mi primera trailer por eso les estoy diciendo a este de aquí se le llama un prep table y este detiene este es un regency es lo que yo ordené un regency es la marca regency prep table este hay dos Diferentes modelos. Una abajo es metal galvanizado. Un poquito más barato. Y aquí es donde estoy diciendo que gasten el poquito. Que vale como 150 dólares más. 200. Puede ser hasta más. Yo hace mucho que no compro una. So yo no sé cuánto cuesta. Hay una que dice stainless steel undershelf. Undershelf. Esa es la que compren. Gasten el dinero extra. Y así el departamento de, el departamento de salud no te va a decir nada, porque ya compraste lo mejor que puedes comprar, eso es mejor comprar un poquito mejor al principio que andar tratando de cambiarlo después porque es una friega andar con esta cambiando este equipo de cocinar porque está bien pesado, especialmente el griddle está pesado esa plancha este cuate de aquí puedes comprar de 4 pies puedes comprar de 5 pies este es el fridge que limamos el sandwich Prep table. Y este es el que aquí tienes abajo como tu lechuga, tu carne, ya cosas que tengas así por el estilo. Otra opción, y este video también lo hice en inglés, pero se me olvidó decir este detalle en inglés. Si no quieres usar aquí abajo una mesa que es esta, puedes usar una que se llama un chef base. Un poquito, sale un poquito cariñosa, sale caro este, pero abajo es un refrigerador. So puedes poner todo esto arriba de un refrigerador y ese se le llama un chef base. Eso abajo puedes poner tus carnes si quieres, si quieres más espacio. Este espacio que tengo aquí, que miran aquí sueltito, este es para mi comida ya cocinada. Se le llama un food warmer. Food warmer. Y luego aquí arriba yo tengo aquí mi caja de electricidad, eléctrico. No sé si te lo pidan en tu... Um, en tu, en tu uh, departamento de salud pueden que te lo pidan donde tienes tu electrical box so ahí es donde lo tienes pero cuando ah, si compran el librito que les estoy diciendo yo ahí también tengo mis planos originales que yo puse y si quieren acceso a eso también se los puedo dar pero eso tiene un costo pero si no quieren gastar dinero no tienen que les sugiero que no gasten dinero conmigo que traten de hacer todo gratis primero para que no gasten pero si quieren acceso a mí y que yo les conteste sus preguntas más fácilmente, eso es lo que se requiere. Uh, un poquito de, de inversión de su dinero para tener poquito más tiempo mío. Este de aquí que miran el que estoy dibujando, este es el lavamanos de la... Donde te lavas las manos, el hand sink. 
casi siempre te lo van a requerir. Si miran todo aquí enfrente, tengo toda la plomería enfrente. Aquí abajo tengo el water heater. Y ese está uh, por medio del propano. Water heater. Ahí está el cuate. No se les olvide que este también van a sa quieren saber qué modelo es el water heater. Y por último, de este lado, no les miento, ya casi terminamos. ¿eh? Quería hacerlo más bien rápido para ustedes. Este cuate de aquí de este lado es donde vas a tomar tus órdenes. Lo más importante, ¿verdad? El billete, el billullo. Y este de aquí. Este es otro prep table, pero largo. Me lo aviento de lado a lado. Es de 18 pulgadas. Aquí no necesariamente tienes que ser este mismo estilo. Es nomás la idea de que yo me hice el mío. Si quieren poner aquí de este lado otro refrigerador, pueden. Es muy y diseño de ustedes, pero más o menos les da la idea. So, 18 inches, así. Y luego lo que mide de este lado a este lado, ya creo que midieron, no sé si puse dos mesas así separadas porque está bien largo, de seis pies y de dos pies. Ya depende cómo quieran hacer este es su diseño. Y aquí por último afuerita puse mi ventana que la compañía que usé es de JR Aluminum. Nunca la he cambiado. ¿Por qué? Porque si ha trabajado para una, ha trabajado para siete, no me ha fallado de ninguna ventana. ¿Para qué voy a tratar de guardarme poquito de dinero y calarle con otra compañía? Si esta compañía para mí ha trabajado perfecto. Es JR Aluminum y están en Ohio. No tengo links para eso, o so tienes que contactarte con ellos. Pero ahí compro mi ventana que le llaman la Concession Window. Donde se abre para arriba para que tome las órdenes. Y luego abajito aquí tengo una mesita. Todo esto les enseño... En mis videos de YouTube, cómo instalarlo paso por paso. Pero más o menos ahí agarran la idea de cómo hacer el blueprint para tu departamento de salud. Cualquier pregunta, por favor, pónganlo en los comentarios. Si tu departamento de salud te pide cómo corriste el agua, eso es donde yo les puedo ayudar cuando compran el ebook. Yo, el plano que yo tengo, el mío, también tiene las líneas del agua, las líneas de electricidad y las líneas de gas. So, si es que te lo piden, algunos te lo van a pedir, algunos no. Es muy difícil tratar de ser um, una para todo, ¿verdad? Porque cada condado es un poquito diferente. Unos son más exigentes que otros. Yo soy Frank Valtierra. Si te enseño a hacer trocas y trailers de comida en YouTube. So, por favor, sigan los uh, videos, share them, comenten y nos vemos para la otra.